அன்பான தேவ பிள்ளைகள் எல்லோருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் தேவ பிள்ளைகளே மத்தையு ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள் என்ற வார்த்தையை நாம் தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் இந்த பாகம் மூன்று செய்தியில் நாம் மத்தையு ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணாவது வசனத்திலிருந்து தியானிக்கப் போகிறோம் தேவ பிள்ளைகளே நாம் இந்த எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்ற கவலையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு இயேசு சொல்லுகிற மூன்றாவது திறவுக்கோள் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் இயேசு வெளிப்படுத்துகிறார் பாருங்க அவர் சொல்லுகிறார் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்கிறார் பாருங்க அதாவது ஆண்டவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் நாம் ஆண்டவரை அறிவதற்கு முன்னாடி பாருங்கள் நாம் இந்த எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்ற அந்த தேவைகள் இந்த உலக வாழ்க்கையிலே வேண்டிய அந்த தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்கு நாம் நம்முடைய பலத்திலே நம்முடைய ஞானத்திலே இதை எப்படி பூர்த்தி செய்வது என்று சொல்லி நாம் தேடி அலைய வேண்டியதா என்ன செய்தது இருந்தது பாருங்க ஆனா இப்பொழுது நீங்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதன் மூலம் நம்முடைய தேவன் நமக்கு தகப்பனாக என்ன செய்கிறார் இப்பொழுது இருக்கிறார் பாருங்க அதனால தான் இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு இந்த கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிற புது வாழ்க்கையை குறித்து இப்படி சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் இப்பொழுது நம்முடைய பரமபிதா பரலோகத்தில் இருக்கிற நம்முடைய பரமபிதா இந்த தேவைகள் எல்லாம் இந்த இந்த உணவு உடை இவையெல்லாம் நமக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு தேவை அவைகள் நமக்கு வேண்டியிருக்கிறது என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறாராம் அறிந்திருக்கிறதுனால இப்போ அவர் என்ன பண்ணுகிறார் பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் இருந்தபோது பாருங்கள் அவர்கள் இந்த எண்ணத்தை உண்போம் உடுப்போம் என்ற தேவை சந்திக்கப்படுவதற்கு அவர்கள் தங்களுடைய தங்களுடைய கடின உழைப்பு தங்களுடைய பலனை அவர்கள் நம்பி எகிப்திலே வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது பாருங்கள் அவர்களுடைய தேவன் தேவனாய கர்த்தர் மோசையை அனுப்பி என்ன பண் அவர்களை எகிப்திலிருந்து இப்போ என்ன செய்கிறார் விடுவித்து விட்டார் அடிமைத்தன வாழ்க்கையிலேருந்து விடுவித்து விட்டார் விடுவித்து இப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை தரும்படி பாருங்கள் காணான் தேசத்துக்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த நலம் விசாலமான தேசத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போகிறார் அங்கே கொண்டு போவதற்கு முன்னாடி இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தே தேவன் அவர்களுடைய புது வாழ்க்கை எப்படி ஒரு சமாதானம் நிறைந்த ஒரு அது ஒரு எப்படி தேவனுடைய தயவிலே தேவனுடைய பலத்திலே தேவனுடைய பராமரிப்பிலே வாழுகிற ஒரு புது வாழ்க்கை என்பதை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படி எகிப்திலிருந்து விடுவித்தவுடன் முதலாவது என்ன செய்கிறார் வனாந்திரத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வருகிறார் கூட்டிகிட்டு வந்து இப்போ பாருங்கள் வனாந்திரத்தில் பாருங்கள் அவங்களுக்கு உணவு போய் வாங்குறதுக்கு எந்த கடையும் கிடையாது எந்த உணவு தானியத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கு வயல்வெளி எதுவுமே கிடையாது அப்போது இப்போ அவங்க என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு கர்த்தரை மட்டும்தான் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு நம்ப வேண்டியதாக இருக்குது அதுதான் பாருங்கள் புது வாழ்க்கை புது வாழ்க்கைங்கிறது என்னது நமக்கு பரலோகத்திலே ஒரு நல்ல தகப்பன் இருக்கிறார் இந்த தகப்பன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறாராம் சங்கீதம் இருபத்தி மூணில் வேதம் சொல்லுகிறது இந்த பரலோக தகப்பன் கர்த்தர் நம் மெய்ப்பராக இருக்கிறாராம் நல்ல மெய்ப்பராக இருக்கிறார் நல்ல மெய்ப்பராக இருக்கிறபடினால இப்போது நாம் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டோம் என்று சொல்லுகிறார் பாருங்கள் ஏன் தாழ்ச்சி அடைவதில்லை ஏன்னா இந்த உலகத்தில் நமக்கு வேண்டிய இந்த உணவு உடை இந்த தேவையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சந்திக்கும்படி இப்போ அவர் என்ன செய்கிறார் நம்மை புல்லுள்ள இடங்களில் மெய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் கொண்டு போய் விடுகிறவராக இருக்கிறார் பாருங்கள் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு ஒன்று இரண்டு வசனங்கள் அதனால் இப்போது அவர் நம்மை வழி நடத்துகிற தேவனாய் நம்ம நம்மை பராமரிக்கும்படி நம்மை போஷிக்கும்படி அவர் நம்மை வழி நடத்துகிற நல்ல தகப்பனாய் நல்ல மெய்ப்பராய் என்ன செய்கிறார் இருக்கிறார் பாருங்கள் இப்போது 
இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ இவங்களை போஷிக்கிறதுக்கு இப்போ இவங்க தங்களை நம்பி இல்லை தங்களை பராமரிக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்பதை இவங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் நல்ல தகப்பன் என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதனால் ஆண்டவர் பாருங்கள் அந்த யாத்திராவும் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் மோசையின் மூலமாக இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு வானத்திலிருந்து அப்பத்தை வர்ஷிக்க பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இப்படிலாம் அவங்க அறிந்ததே கிடையாது பாருங்கள் இவங்க வந்து எப்போ பார்த்தாலும் தங்களுடைய உழைப்பை தான் நம்பி வாழ்ந்தவர்கள் இவர்களுக்கு நல்ல தகப்பன் பரலோகத்தில் உண்டு என்பது உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது அப்போது தேவனை குறித்து இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அறிய ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மாத்திரமல்ல தேவன் இவர்களை தொடர்ந்து என்ன செய்கிறார் இவர்களை போஷிக்கும்படி ஒவ்வொரு நாளும் பாருங்கள் பகலிலே மிக ஸ்தம்பம் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பத்தின் மூலமாக இந்த ஜனங்களை என்ன செய்கிறார் வழி நடத்துகிறார் இவர் இவர்களோடு என்ன செய்தார் பேசினார் அனுதினமும் பேசினார் அப்போது ஆண்டவர் இவங்களை பார்த்து சொன்னதெல்லாம் இதுதான் என் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து இதை தான் சொல்கிறார் நீங்கள் என்னோடய சத்தத்தை கேட்டு என்ன செய்யுங்க நடவுங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு குறைவும் என்ன செய்யாது இருக்காதுன்னு தேவன் இவங்களுக்கு என்ன செய்கிறாரு கற்பிக்கிறார் பாரு